Difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique « Un verset difficile ». Pour aujourd'hui, j'ai choisi un passage tiré de la lettre que Paul a écrite aux Romains et on va regarder ce passage ensemble pour nous assurer de bien le comprendre. Donc, il se trouve dans le chapitre 10, les versets 3 et 4. « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Ce passage nous montre que la volonté de Dieu au sujet de la loi de Moïse est très claire. Et cette volonté de Dieu, c'est que cette loi de Moïse prenne fin parce que l'œuvre de Jésus a désormais été accompli. Le passage commence justement par insister sur le fait que Lorsque l'on s'efforce de marcher selon la loi de Moïse, on cherche à établir sa propre justice. Et en adoptant une telle attitude, on se retrouve à rejeter la justice que Dieu veut nous donner gratuitement, sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Et en rejetant cette justice que Dieu veut nous donner, on se retrouve en même temps à aller à l'encontre du plan de Dieu l'humanité. Donc il est très important pour nous de ne pas rejeter la justice que Dieu veut nous donner. Il est très important pour nous d'accepter la justice que Dieu veut nous accorder. C'est selon la volonté de Dieu que la loi de Moïse prenne fin. C'est selon la volonté de Dieu que aujourd'hui nous accédions à la justice, non pas par les œuvres motivées par la loi de Moïse, mais plutôt par la foi que nous allons manifester en Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons totalement rachetés et délivrés. Donc, si l'on se retrouve en train de marcher par la loi de Moïse dans cette situation, c'est comme si on est en train de forcer pour fabriquer notre propre justice, pour montrer à Dieu que de nous-mêmes, on peut se sauver et on n'a pas besoin de la justice qui vient de Dieu. Quand on fait des efforts justement pour trouver ou prouver aux hommes que nous sommes justes, prouver à nous-mêmes que nous pouvons être justes, à ce moment-là, on perd le privilège de la justice donnée gratuitement par Dieu. Et cela va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Donc, retenez que euh, cette pratique-là ne sera pas avantageuse pour nous. Il est important dans l'ère dans laquelle nous sommes d'accepter que le temps de la loi a réellement pris fin, selon la volonté du Père qui a fixé ces choses. Et aujourd'hui, nous pouvons savourer les bénéfices de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes, où nous avons le privilège de recevoir de Jésus gratuitement tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il a décidé de nous accorder. Donc pour nous, enfants de Dieu, apprenons donc à marcher dans l'obéissance. Et parce que nous sommes obéissants, nous acceptons le don gratuit de Dieu pour nous. Parce que nous sommes obéissants, nous acceptons que l'ère de la loi a pris fin. Et qu'aujourd'hui, ce qui a de la valeur, ce qui mérite notre attention, ce qui mérite notre intérêt, de nous concentrer sur Jésus qui est la source de notre salut et la source de notre justice. Donc, oubliez la loi de Moïse. Euh, Détournez-vous de la loi de Moïse parce que Christ est la fin de cette loi de Moïse. Et concentrons-nous sur Jésus qui est désormais la source de notre salut, qui a acquis pour nous des choses excellentes que nous sommes invités à savourer tous les jours de notre vie. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans vos